Mwisho lakini si kwa muhimu na washukuru katibu wa bunge ndugu Ninero wa Mihambi kwa kuongoza vyema watumishi wa ofisi ya bunge katika kuratibu na usimamizi wa shughuli za kamati na bunge kwa ujumla. Mheshimiwa spika, ninaunga mkono azimio na naomba kuwasilisha. Asante sana mwenyekiti. Mheshimiwa wa bunge, Mheshimiwa Waziri ameshawasilisha maazimio yote mawili lakini pia kamati yetu ya kudumu ya bunge ya ardhi mali asili na utalii wameshatoa maoni ya kamati juu ya maazimio yote haya mawili sasa kwa utaratibu wetu tutaanza na uchangiaji nayo majina hapa ya wabunge ambao wameomba kuchangia halafu baadaye tutahitimisha na maamuzi ambayo tutakuwa tumeyafanya kupitia maazimio Mheshimiwa bunge tutaanza na mheshimiwa Neema William Mgaya atafuatiwa na mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani mheshimiwa Dr Florence George Samizi Ajendai Asante mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi Mheshimiwa speaker nianze kwa kuunga mkono mapendekezo ya maazimio ma, haya yote mawili Azimio, azimio la kwanza la kurekebisha mpaka wa hifadhi ya Ruaha na azimio la kushusha hadhi hifadhi ya Kigosi kwenda kuwa hifadhi ya misitu ya Kigosi. Mheshimiwa spika, nimpongeze rais wetu Dr. Samia Sulu Hassan kwa nia njema na ya dhati ya kutaka kutatua migogoro mbalimbali kati ya hifadhi na wananchi. Mheshimiwa speaker tukianza na mgogoro wa mbalali. Mgogoro wa mbalali ni mgogoro mrefu wa tangu mwaka 2008 ulipowekwa GN ya 28. Mheshimiwa rais alituma mawaziri nane kwenda kutatua mgogoro huu. Lakini vile vile viongozi wakubwa wa serikali akiwepo waziri mkuu kutatua tatizo hili la vile ajaishia hapo mheshimiwa rais aliamua kutoa hekta 1474.12 na kuwapa wananchi ili waweze kuendelea na shughuli za uzalishaji mama yetu anania njema anania ya dhati tumuunge mkono ametoa pesa nyingi vigingi vimewekwa mipaka imewekwa ili kuzuia uvamizi na kuweza kudhibiti migogoro tena isiweze kuendelea. Kwa nia hii njema ya dhati ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Sulu Hassan ambayo ameionyesha na iomba serikali sasa. Tumuunge mkono Mheshimiwa Rais kwa kutekeleza haya yafuatayo. Ombi la kwanza Serikali itayarishe mipango na utaratibu wa uwekezaji ambao unaonyesha tarehe na lini zoezi litaenda kuisha sambamba na kukamilisha zoezi hili kwa wakati. Ombi langu la pili kwa serikali tathmini ifanyike haraka walipofidia wale wote ambao wamekutwa kwenye mpaka huo wa hifadhi ya Ruaha ili kuweza kupisha na kuwaweze kuondoka. Fidia zao zilipwe kwa wakati manake matatizo yanakuja kuanza hapa kuchelewesha fidia malize ili mambo yaweze kuendelea mheshimiwa spika pia nimpongeze rais Samia Sulu Hassan kwa kuridhia kushusha hadhi hifadhi ya Kigosi na kuweza kuruhusu hifadhi ya Kigosi kuwa hifadhi ya misitu ya Kigosi mheshimiwa spika kwenye kamati mara nyingi tumekuwa tukilalamika kwamba tanapa ina mzigo mkubwa wa kuendesha hifadhi hizi. Tanapa ina takriba ya hifadhi 22. Tangu ilipokuwa na hifadhi 16, bado Tanapa walikuwa na budget ya bilioni na nne. Hifadhi zikaongezeka kuwa 22, Tanapa wakawa wanapewa bilioni takriba bilioni mbili kwa uaba wa pesa ambazo wanapewa tanapa kuendesha hifadhi hii. Mimi naona swala hili ni muhimu linaendelea kushusha gharama za uendeshaji wa hifadhi za tanapa na ukizingatia kwamba hifadhi ya Kigosi mheshimiwa spika mwaka huu wamekwenda watalii kumi tu. 
Kwa hiyo mapato ni madogo na uendeshaji tanapa unalemewa mzigo. Mheshimiwa spika vile vile ni mpongeze rais kwa kuona umuhimu wa kushusha hifadhi ya Kigosi kwa sababu hifadhi hii inakwenda kuwa hifadhi ya, mis, ya misitu ya Kigosi itaruhusu wananchi kuweza kufanya shughuli za uzalishaji ikiwa pamoja na kulima kulina asali ikiwa pamoja na uvuvi na kufanya shughuli zao za matambiko Mheshimiwa spika kwa kuruhusu uzalishaji wa asali kuendelea itatusaidia vile viwanda vyetu tulivyovianzisha vya asali vitapata malighafi ya asali kwa wingi kwa hiyo malighafi hii itaenda kulisha viwanda vyetu vya vya asali na tutaweza kuuza na yale mazao ya asali tutaweza kuyauza nje ya nchi na serikali itapata pesa za kigeni na inasemekana kwamba takriba tutakwenda kupata dola milioni hamsini kwa kuruhusu uh, na kuona matumizi sahihi ya hifadhi ya misitu ya Kigosi ambayo itakwenda kuleta manufaa zaidi kuliko ikiendelea kuwa hifadhi tunapata watalii wachache na pesa tunapata chache na tanapa inapata mzigo mkubwa wa kuhudumia hifadhi hii. Mheshimiwa spika baada ya hapo baada ya haya machache kuongea naunga mkono hoja na na ya mapendekezo haya yote mawili. Asante mheshimiwa spika. Asante sana mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani atafuatiwa na mheshimiwa Dr. Florence George Samizi, mheshimiwa Asia Abdul Karim Halam Gaji Andai. Asante sana mheshimiwa spika <coughs> ni, niendelee kushukuru sana mheshimiwa spika ni kushukuru sana wewe kwa kazi nzuri ambazo unatuongoza leo sasa ni miezi minne takribani ukiendelea kuongoza muhimili huu mkubwa kazi inafanyika vizuri lakini ni mpongeze sana mheshimiwa rais wetu Samia tu namna anavyoshughulikia migogoro ya hifadhi zetu. Kashughulikia mgogoro wa Ngorongoro kwa uhakika wananchi wamesafirishwa kwa uhakika kabisa na sasa hivi wanafurahia mafisha mapya bila kelele yoyote. Na Mheshimiwa Rais anashughulikia migogoro ya nchi kwa uhakika kabisa. Tuendelee kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu. Nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri. Kwa kweli unastahili maua yako. Pamoja na wizara yote na naibu waziri. Pamoja na makatibu wakuu. Lakini niwapongeze sana makamanda wa uhifadhi. Watanapa na wa TFS. Kazi nzuri wanaendelea kufanya. Wanatambua nafasi ya kazi ambayo mmewapa. Ni sema tu mheshimiwa mheshimiwa spika kwamba hili swala wananchi walikuwa wamelisubiri kwa kasi kubwa sana. Na hatimaye limeweza kufika. Nikupongeze mheshimiwa Mary Masanja ulifika kwa wananchi wa Ushetu, uliongea nao, uliwasikiliza na uliwaahidi. Na leo wanaona matunda mazuri ya mheshimiwa rais ni kazi nzuri ambayo imefanyika. Niendelee kukuomba tu mheshimiwa mheshimiwa mchengelwa waziri wetu kwa sababu sasa tunaenda kulirudisha poli hili sasa kwenye uhifadhi wa wananchi wa, 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 wa wetu. Inakuwa hifadhi ya taifa ya Kigozi. Kutoka hifadhi ya taifa Kigozi sasa inaenda kuwa hifadhi ya Kigozi. Kwa hiyo ni kuombe sana mheshimiwa waziri. Tuna wananchi wetu wafugaji wa, wa asali wa wavuvi pamoja na wachimbaji sasa wanaenda kufaidika na rasilimali hizi lakini tuna tatizo moja naomba tulifanyie tulifanyie kazi mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa spika tuwasajili wafugaji na wadina asali tuweze kuwatambua wa machinga wachimbaji wadogo wadogo tuweze kuwatambua lakini pia na wenzetu ambao wanaingia pale kuvua samaki na wenye waweze kutambulika ili tujue kazi hii sasa watapo tuwapoingia kwenye kulina asali tuweze kujua ili tuwapojua sasa kwamba lakini kubwa sana mheshimiwa rais kafanya kazi kubwa sana ukiangalia leo katika jimbo la Ushetu peke yake mheshimiwa speaker kata zinazoenda kufaidika na eneo hili kuna kata kubwa sana ya uloa inaenda kufaidika kuna kata ya ubagwe kata ya ulewe kata ya idahina kata ya nyankende kata ya burungwa yote hao wanazunguka na poli hili ambalo sasa wanaenda kufaidika na wananchi wetu lakini bado kuna wilaya yetu ya Bukombe kuna wilaya ya Kaliwa kuna wilaya ya Mbogo ya, 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 ya Mbogwe kwa ndugu yangu waziri Dr. Biteko wananchi hao wote wana, wanazunguka poli hili ni kazi nzuri mheshimiwa rais ameifanya kubwa sana kwa hiyo angalia maeneo yote ambayo mheshimiwa rais ni msikivu 
pamoja ametoa mawaziri wote wamezunguka maeneo haya lakini anaporudishwa ripoti mheshimiwa rais anaifanyia kazi hapo hapo na kutoa matokeo sasa haya ni matokeo ya mheshimiwa rais jinsi anaposimamia rasilimali za nchi kwa mimi niendelee kukupongeza sana wewe mheshimiwa speaker lakini nipongeze sana serikali niwapongeze sana kamati kamati imefanya kazi kubwa sana kamati imefanya kazi kubwa sana hongeleni sana kamati kisha tuendelee kuwapa elimu ili waendelee kusapoi kuisapoi kusapo serikali katika tukio hili nikupongeza kwa sababu mheshimiwa mheshimiwa speaker naunga mkono hoja asante sana Mheshimiwa Dr. Florence George Samizi atafuatiwa na Mheshimiwa Sia Abdul Karim Halamga, Mheshimiwa Tasca Restu Tambogo ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Speaker na mimi kunipatia nafasi. Nami niungane na wenzangu kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Sulu Hassan kwa jinsi ambavyo amejionyesha kwa vitendo kwamba anapenda amani kwa sababu anakwenda kutatua migogoro na naunga mkono maazimio yote mawili kwa sababu yanafaidi haitawaliki kwa mheshimiwa rais anataka kuondoa migogoro taanza na mgogoro wa mbalali mgogoro huu wa mbalali umekuwepo tangu 2008 pale ilipowekwa JN28 baada ya JN28 kuwekwa wananchi hawakuridhika kwa sababu kuna maeneo ya uzalishaji ambao yalienda kwao na kwa bahati mbaya au nzuri kuna eneo la mwekezaji ambalo lenyewe lilibaki eneo la Kapunga. Kwa hiyo hili eneo lilisababisha wananchi waone kama wao hawakutendewa haki. Na kwa kweli eneo hili lilibaki kwa sababu lina miundo mbinu mizuri ya maji, kwa hiyo maji hayapotei. Kwa hiyo sisi kama kamati tumeenda pale tumejionea na tumeridhika na yale maamuzi lakini ili kuondoa mgogoro wa mbalali kamati tunashauri lile eneo ambalo liko sambamba na mwekezaji ambalo hiyo ni mpunga mmoja ambalo maeneo hati, yote haya mawili awali yalikuwa wananchi wananchi waliatua yale maeneo bure kwa ajili ya mwekezaji basi nalo liwekewe miundo mbinu ambayo itasababisha maji yasipotee na eneo hili wananchi walitumie kwa kilimo hii ikifanyika wananchi wa Mbalali wameelewa kabisa na wanaunga mkono jitihada za mheshimiwa rais kwa sababu wanaona kabisa uharibifu unaotokea mheshimiwa speaker bi, uh, tumejionea jinsi gani uharibifu unatokea katika ili bonde la ihefu hii beseni ambayo tunasema ni la maji maji hakuna yanamekauka maji yapo kidogo sana kwa hii inaenda kuathiri uzalishaji wa umeme kidatu uzalishaji wa umeme bwa la mwalimu Nyerere kwa hiyo hatua hizi ambazo serikali imechukua ni hatua mahususi tunaunga mkono asilimia moja kwa sababu miradi hii imetumia pesa nyingi Rais Samia ameweka pesa nyingi kwa bwana na Mwenyelele bila kufanya hivi basi bwana hili alitazalisha na wananchi wa Mbalali wanatambua kwamba wanahitaji umeme tunachotakiwa kufanya tusimamie yale tuliyoamua sasa na tunasimamia vipi basi hivi vigingi viwekwe mahali pote ili mipaka iimarishwe kwa sababu bila mipaka kuimarishwa siku ya siku wananchi watarudi. Mheshimiwa speaker tumeona mpaka ng'ombe. Ng'ombe wameanza kwenda kule. Kwa hiyo hii mipaka isipoimarishwa uharibifu utaendelea kufanyika katika bonde hili la yefu. Kwa hiyo miradi yetu ya umeme itaharibika. Uh, tutaharibu uh, mazingira yote maji hayatapatikana ambayo yanatiririka kwa ajili ya kwenda kwenye mto Ruaha. Lakini tunaiomba serikali pia iweke ile mkuza kuzunguka ile maeneo muhimu na sio huko tu nchi nzima ili haya maeneo yetu tuweze kuyadhibiti kwa sababu tunavyokuwa tumelegelegea ndio wananchi wanaingia kuwatoa tunawatoa kwa gharama kubwa sana kwa hiyo tuhakikishe kwamba tumejikinga kabla ya hatari ili wananchi wasiweze kuingia Mheshimiwa speaker ushirikishwaji ni kitu ambacho wananchi wametuambia wanaomba kushirikishwa washirikishwe kuanzia awali waelimishwe ili wasione kama serikali inawaonea ili wasione kama serikali inapendelea wawekezaji ili wasione kwamba serikali inawanyanyasa waelimishwe na wapate elimu ya kutoshwa wao na wakilishi wao sisi tulipata bahati ya kutanika na madiwani na ili waliliongelea kwa sahihi kubwa kwamba sisi ni madiwani tukielewa tutawafahamisha wananchi wetu kwa hiyo wawakilishi na wananchi wafahamishwe ili wananchi wetu waweze kuelewa lakini kama ambavyo tumesikia kuna vijiji vitaondoka kabisa vijiji vitano au watu wapewe fidia kwa wakati kwa sababu sasa 
baada ya kuambiwa kwamba hawataondoa wao wanaingia kwenye hifadhi hawezi kuendelea kufanya chochote hawezi kuendelea kulima wala kuendeleza maisha yao kwa hiyo watakuwa wamesimama kama ikichukua muda mrefu basi wananchi hawa wataingia hasira la serikali na kusababisha migogoro mheshimiwa speaker kwa juhudi hizi alizozifanya mheshimiwa rais na hayo niliyosema yakizingatiwa basi tuna uhakika kwamba bonde letu litaendelea kuwa salama umeme utapatikana lakini na migogoro itaisha mheshimiwa speaker niongelee kigosi kigosi pia tunampongeza mheshimiwa rais kwa jinsi ambavyo anajali wananchi wake haya matatizo ya wafugaji nyuki kukosa mahali pa kuweka mizinga yako katika mapori mengi ikiwemo hiki kigosi hata muyoozi kule ambako ni hifadhi ya wanyamapori hii shida ipo Aa, ikisha kuwa ni hifadhi wananchi wetu ambao walikuwa wanafuga nyuki hapo awali kwenye hiyo misitu wanakosa pa kuweka mizinga kwa kwa hatua hii ya mheshimiwa rais kuruhusu kwamba hii ishushwe hadhi ina maana wananchi wanaruhusiwa kufanya shughuli zao watafanya shughuli hizo za ufugaji nyuki watafanya shughuli za uvuvi lakini na shughuli za matambiko tunaomba sasa serikali kufanya uratibu mzuri kwa sababu uh, bado ni hifadhi ya misitu bado tunahitaji kulinda misitu yetu haimaanishi misitu ikatwe sasa hapana ametoka tawa lakini TF sasa TF sasa anachukua chaji kwa tunaomba serikali iweke uratibu mzuri na hasa wazile tozo tozo zieleweke anayekuna na baskeli anaendaje na pikipiki anaendaje kwa sababu hizi tozo pia ni moja ya sehemu ambazo zinapigiwa kelele kwa tunamuunga tunamuunga mkono mheshimiwa rais anawajali wananchi wake ndio maana anaachia maeneo maeneo yote anayoachia anasema wapelekeo wananchi kwa sababu anataka wananchi waweze kuendelea na uzalishaji amerudisha maeneo hifadhi hii iwe na misitu ili viwanda viweze kufanya kazi ili sasa wananchi waweze kuweka mizinga tunasema sisi sasa hivi ondoa shoka uweke mzinga kwa tunaamini miti yetu sasa badala ya kukatwa mtu hawezi kukatwa kwa sababu ya mwenyewe anataka kuweka mzinga kwa kwa kuwashikisha wananchi wananchi watakuwa wao wenyewe watakuwa ni wahifadhi kwa hiyo mheshimiwa speaker kwa haya machache naunga mkono hoja na ipongeza serikali na mpongeza mheshimiwa waziri wa mali asili kwa ushirikiano mkubwa aliotupa naibu waziri katibu mkuu na timu nzima wao ndio wamesababisha tuweze kuratibu jambo hili na tuweze kufika hapa naunga mkono hoja Asante sana Mheshimiwa Asia Abdul Karim Halamga tafuatana na Mheshimiwa Tasca Restuta Mbogo Mheshimiwa Constantine John Kanyasu ajiandae Asante sana Mheshimiwa Speaker kwa kunipa nafasi na mimi ya kuweza kuchangia katika maazimio haya mawili azimio la kigosi pamoja na lile la ruha Mheshimiwa Speaker kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumpongeza kwa moyo wa that Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Sulu Hassan lakini pia kumpongeza mheshimiwa waziri naibu waziri katibu mkuu hakika sisi wanakamati tunaona sasa namna gani uh, uh, sekta ya mali asili na utalii inakwenda kuwa na tija katika taifa letu na haswa kwa kuendelea kutatua migogoro ambayo imekuwa ikikabili sekta yetu ya mali asili na utalii mheshimiwa speaker mimi nitaanza kuchangia kwa eneo la ruha ru, 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 kwa maana ya kule mbarali mheshimiwa speaker niendelee kumshukuru rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania daktari Samia Sulu Hassan kwa kutoa hekari zaidi ya elfu na kuweza kuwagaia wananchi mheshimiwa rais anania njema na watanzania na ndio maana ameweza kutoa sehemu hii ya eneo hili ili wananchi hawa waweze kwenda kujiendeleza kimapato kwa maana ya kuwatumia sasa maeneo haya kwa uzalishaji. Mheshimiwa mheshimiwa speaker lakini tuchukue nafasi hii kuendelea kumshukuru mheshimiwa waziri kwa kuungana na kamati na kwenda mbarali na kuona tatizo na changamoto ambayo imeweza kuwakuta wananchi kero ambayo ilikuwa kapunga wani kupitia kapunga tu ambao amepewa mwekezaji. Mheshimiwa mheshimiwa speaker tunaendelea kuipongeza serikali kwa kuwa sikivu 
kwa kuona sasa ni busara kutoa baadhi ya maeneo na kuikabidhi serikali ili wananchi waweze waweze kupatiwa na kuendelea kutatua mgogoro kati yao na zile hisia walizokuwa nazo kati ya kupendelewa kwa mwekezaji. Kwa hiyo mheshimiwa speaker nipongeze serikali kwa kuitoa hiyo sinto fahamu kwa wananchi kwa kupendelewa kwa mwekezaji. Lakini sasa tuiombe serikali Tuyombe serikali wananchi wanakuwa na mgogoro na mwekezaji kwa sababu mwekezaji eneo lake lina manufa lina miundo mbinu ya kutosha ambayo inaweza kumzalishia na kumpatia kipato. Tuombe sasa na upande huu wa wananchi ambapo ni eneo la Kapunga 1 liweze kuwekewa miundo mbinu na hii wizara ya kilimo pia ishirikishwe ili wananchi wale lile eneo ambao wamepatiwa liweze kuwa na tija ya uzalishaji na kuondoa migogoro ambayo imeweza kuonekana kati yao na mwekezaji. Lakini mheshimiwa 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 speaker Eneo lile likiwekwa miundombinu litaendelea kuwapunguzia wananchi gharama kwa sababu hata kwa sasa kule kwa mwekezaji wanakodi wanakodisha lakini wanakodisha kwa gharama kubwa sana wakipewa eneo lao hili wataweza kupata gharama nafuu na kuweza kunufaika nalo Mheshimiwa speaker tuendelee kutoa rai kwa, ma, kwa timu ya mawaziri nane Tumeona mfano leo azimio hili limeweza kuingia huku bungeni na linakwenda kupita kwa sababu ni azimio ambalo linatija kwa Watanzania. Ile timu ya mawaziri nane ina kazi sasa ya kuleta maazimio kuleta kile ambacho wameenda kukifanya kwa sababu ni maeneo makubwa na mengi wameweza kwenda kuyafanyia kazi serikali imegaramika sasa waje watuambie ni maeneo yapi ambayo tayari migogoro imekwisha ili wananchi kuendelea kuondoa sinto fahamu na wabaki waki, wakiendelea kuifurahia serikali yao kama ambavyo wanaifurahia sasa huko Mbarali pamoja na Kigosi Mheshimiwa mheshimiwa speaker baada ya kusema hayo niende sasa kwenye eneo lingine la, la Kigosi. Mheshimiwa speaker tunaipongeza sana serikali. Na tunampongeza sana mheshimiwa rais kwa kutoa zaidi ya shilingi bilioni mbili pointi tano kuwekeza miundombinu ya kisasa kwa ajili ya viwanda vya kuchakata asali. Mheshimiwa speaker hii italeta tija sana kwa wananchi na haswa wananchi wa maeneo Uh, wa maeneo ya mlele, kibondo, nzega, sikonge, bukombe nitoe rai kwa wananchi hao. E, eneo hili lime, lime, lime mheshimiwa rais anania njema limeenda kutolewa sasa kwenu nyinyi wananchi basi tuombe serikali kupitia TFS ambayo ndio inaenda kuwa msimamizi kuhakikisha kwamba wananchi hawa wanapewa nafasi ya kuingia na wasipewe vikwazo. Usianze habari ya vibali vingi wananchi wafate utaratibu hawa sasa waende kunufaika kama ambavyo walikuwa wakinufaika mwanzo kwa kufanya matambiko lakini pia kuweka mizinga yao lakini bila kusahau muhakikishe kwamba mnaenda kuhakikisha vijana wanakwenda kupewa elimu ili na wao sasa hili eneo ambalo limetolewa na mheshimiwa si liweze kuwa na tija ya kuongeza uzalishaji lakini niendelee kuipongeza wizara kwa kuendelea kutafuta masoko china pamoja na marekani bado malighafi nyingi zitahitajika hapa kwa hiyo ni jukumu lenu sasa kwenda kutoa elimu ya kutosha juu kwa wananchi ili maeneo haya mheshimiwa rais aliyoyatoa yaweze kwenda kuwa na tija lakini endelee kuipongeza sana wizara kwa kuendelea kutatua changamoto na huu ni mfano mzuri ni, tue, sisi kama kamati tutaendelea kuunga mkono katika kuhakikisha kwamba tunalinda rasilimali zetu tunazituza tunazi fazi lakini pia tunatoa fursa kwa wananchi wetu baada ya kusema hayo mheshimiwa speaker na kushukuru sana kwa kunipa nafasi ninaunga mkono hoja kwa maazimio yote mawili asante sana asante sana mheshimiwa Tasca Restuta Mbogo atafuatiana na mheshimiwa Constantine John Kanyasu mheshimiwa Musa Ramadhan Sima ajiandae Asante sana mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi kuchangia maazimio mawili yaliyoletwa hapa ya kamati yangu. E, mheshimiwa speaker kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai mpaka sasa tumekaa miezi mitatu tuko hapa bungeni. Mheshimiwa speaker naomba nianze kuchangia swala la azimio la bunge 
la kulizia kufutwa hifadhi ya taifa ya Kigosi na kuruhusu kuanzisha kwa hifadhi ya misitu ya Kigosi. Napenda nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Mchengelo ana naibu wake Mheshimiwa Masanja lakini na watendaji wote wa wizara hii kwa kazi nzuri waliyoifanya mpaka tumefikia leo hapa tuko kwenye majadiliano ya zimio hili. Napenda nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan kwa kulizia kufutwa hifadhi ya Kigosi na kuanzisha hifadhi ya misi, ya msitu wa Kigosi. Ni nazo sababu za kumpongeza kwa sababu mheshimiwa speaker wa Rusiwi kuingia ndani ya hifadhi lakini inapokuwa hifadhi ya misitu wananchi wa eneo hilo wataweza kupata fursa za kuingia kwenye hifadhi wataweza kwenda kufanya shughuli zao za kijamii kama kutundika mzinga kuvua samaki lakini pia na kufanya mambo yao ya asili kama matambiko mheshimiwa mheshimiwa speaker eneo hili ni kubwa ni kilometa za mraba takriban 7400 na ni eneo kubwa ambalo wananchi wanaozunguka maeneo hayo watafaidika nalo lakini eneo hili eneo hili pia mheshimiwa speaker linakwenda kuifungua nchi kiuchumi kwa sababu tunaweza kupata wawekezaji wakaja waka, waka, waka wekeza hata kwenye mambo ya hewa ya ukaa lakini mbali ya hapo kutakuwa na, na viwanda viko kule viwanda vitano ambavyo vinachakata mazao ya asali kama mita lakini asali pia inapouza nje ya nchi inaleta pesa za kigeni na wananchi pia wanapata wanapata manufaa kutokana na mazao hayo. Kivyo basi mheshimiwa speaker naipongeza sana serikali ya awamu ya sita na nalipongeza azimio hili na naunga mkono kuwepo kwa azimio hili na naomba wabunge wenzangu walionge mkono kwa faida ya wananchi na faida ya taifa letu. Mheshimiwa speaker napenda pia kupongeza azimio la Ruaha kwa sababu linakwenda kutatua matatizo yaliyopo pale Ruaha lakini pia ni faida kwa wananchi kwa sababu maji yanayotokana yanayotokana hapo yanakwenda kujaza ziwa la Kibatu lakini pia yanakwenda pia mpaka kwenye ziwa la Mwalimu Nyerere ambako serikali imewekeza mradi mkubwa wa kwa ajili ya kufua umeme Mheshimiwa mheshimiwa speaker eneo hili ni eneo ambalo maji yanayokwenda kwenye ziwa la Mwalimu Nyerere yanatokea sehemu hiyo hivyo basi kuingia kwa azimio hili kutasababisha yale maji yaweze kuwepo kwa wingi na kwenda kwenye, kwenye, kwenye ziwa hili ambalo litategemea litatengeneza umeme mwingi ambao tunaweza pia kuuza hata kwa nchi za jirani ombi langu mheshimiwa speaker kwenye azimio hili la la Ruaha kwenye kwenye azimio hili la Ruaha niombe sana niombe sana wale watendaji ambao watakuwa wanakwenda kutekeleza ile mipaka wao marafiki na wananchi wa maeneo hayo lakini pia niombe wizara mali asili na utalii sisi kama kamati tulikuwa tumeomba sehemu ya eneo ambalo liko karibu na yule mwekezaji mkubwa kapunga wani tuliomba wananchi wapewe ile eneo ili waweze kugawiwa ili na wao waweze kuendeleza shughuli zao za kilimo kwa sababu hili eneo limeleta mgogoro mheshimiwa speaker maana yake wapo wananchi wanaolalamika kwamba kwa nini yule mwekezaji ameachwa pale tuliomba na yeye eneo lake la juu tulikubaliana kwamba waweze kwenda kupima ile eneo la Kapungawani wananchi waweze kugawiwa ili waweze nao kufanya shughuli zao za kilimo. Mheshimiwa speaker viko vitongoji ambavyo vimechukuliwa vitakuwa ndani ya hifadhi kwa maana kwamba vile vijiji vitano vinaenda kufa kama vijiji. Sasa mheshimiwa speaker ombi langu kwa wizara ni hili wale wananchi ambao walioko kwenye hivyo vijiji na vitongoji vinavyoenda kufa wafanyie uthamini wa mali zao waweze kulipwa haraka iwezekanavyo lakini pia kama serikali 
itaona jicho la huruma iweze kuwaulisha sehemu nyingine wananchi hawa waweze kwenda kujenga nyumba zao kwa sababu vile vijiji vinakufa na vitongoji vinakufa viko vijiji vitano vinaenda kufa kabisa viko ndani ya hifadhi lakini vipo pia vitongoji vingine ambavyo vinaenda kufa tuombe malipo yao yahalakishwe sio sheria ipite hapa bungeni alafu inapofika wakati wa malipo ije ile shida jambo hili mheshimiwa speaker litaleta mgogoro kwa wananchi kwa sababu kama umechukua eneo basi ni wajibu wa serikali kufanya uharaka wa kulipa hayo maeneo ambayo watakuwa wameyachukua lakini kuangalia pia wananchi hao kwa jicho la huruma waweze kuweza kuwasaidia kupata maeneo mengine ya, ya, ya kuishi mheshimiwa speaker Jambo lingine ambalo ningependa kulizungumza ni swala la vibali. Niombe sana hawa hawa nani hawa idara ya misitu ambao wanapenda kuangalia kuangalia hili hili huu hifadhi ya misitu ya kigosi. Waliangalie jinsi ya kutoa vibali, sigeuke vibali vyo manyanyaso kwa wananchi wanapoenda kuomba vibali vya kwenda kutundika mzinga au wanapoenda kuomba vibali vya kwenda kuvua nani kuvua samaki basi vibali hivi wale wafanyakazi wawe rafiki kwa wananchi ili kutoa migogoro ambayo inaweza kutokea kati ya wale wahifadhi wanaolinda hiyo misitu watu wa TFS pamoja na wananchi hapa azimio linaweza likapita kwamba ni azimio rafiki ambalo mheshimiwa rais amelileta ambalo linaweza kuwafaidisha wananchi lakini pia linaweza likageuka likawa wakitega uchumi kwa yule mhifadhi ambaye atakuwa analinda ule msitu kwa hiyo ombi langu ni kwamba wale wahifadhi ambao watakuwa wamepewa hilo jukumu la kutoa hivyo vibali wawe rafiki kwa wananchi hivyo vibali visije vikao vikageuka tena vikao ni kitega kitega uchumi cha cha mhifadhi mheshimiwa mheshimiwa speaker jambo lingine ambalo ningeweza kulizungumza kuli hapo la, la, la mwisho kabisa niombe wananchi wa, wale wataalamu wetu wanapokwenda kwenye maeneo haya yote ya hifadhi ya Kigosi lakini pamoja na kule Luaha wakawe marafiki na wananchi waitishe mikutano sio mwananchi anaamka asubuhi anakuta mpaka umewekwa ni boda mikutano mkachirikisha wa wenye vitu wa vijiji pamoja na wananchi kuita mkutano wa hazar na wananchi waone ile mipaka inavyowekwa mheshimiwa speaker nimeona umewashakaa naomba kuunga mkono hoja swala la azimio la hifadhi ya Kigosi pamoja na swala la azimio la Lua Hasante mheshimiwa speaker Asante sana mheshimiwa Constantine John Kanyasu atafuatiwa na mheshimiwa Musa Ramadhani Sima mheshimiwa Christopher Olesende Kajandae Mheshimiwa speaker nakushukuru kwa nafasi na kwanza naomba kusema ninaunga mkono hoja zote mbili uh, hoja ya kuibadilisha kigosi kuwa hifadhi ya misitu na hoja ya kurekebisha mipaka ya Ruaha Mheshimiwa speaker nimepata bahati ya kufika Kigosi na ukubwa wake wa hizo takriban siku ya kilomita 8000 lakini nimepata bahati pia ya kufika Ruaha nafahamu mateso yaliyokuwa yanayapata wananchi uh, wa vijiji vinavyozunguka Ruaha hasa inapotokea mgongano wa kifikira kati ya wahifadhi na wananchi na, na lengo ni jema Uh, kazi tuliyowapa wahifadhi ni kuhakikisha kwamba maeneo tuliyowapa yanalindwa lakini pia uh, lazima tukubali kwamba kutokana na nchi yetu kuendelea kuongezeka kwa watu imekuwepo haja ya watu kwenda kwenye maeneo yaliyohifadhiwa ambapo kwa kweli ndio maeneo yenye rutuba na maeneo yenye uzalishaji wa uhakika kwenda kutafuta maeneo ya kilimo kwa hiyo uh, kulizia kurekebisha mipaka ni kuepuka kesi zisizo za lazima lakini pia kulizia kurejesha poli la kigosi e, kwa TFS ni kuruhusu shughuli zingine za kiuchumi ziweze kuendelea. Mheshimiwa mheshimiwa speaker wananchi wa maeneo ambayo a, kigosi ilikuwa inazunguka wanarudishiwa maeneo yao. Kwa sababu historia inaonesha mwaka tatu serikali ndiyo ilibadilisha kuwa game reserve. Na baadaye imekuja tukabadilisha ikawa national park na sheria zetu zilivyo hazitambui sana kwamba wananchi wa asili wa maeneo haya walikuwa wanafanya kazi gani 
wananchi wa asili wa maeneo yale ambao kwa asili maeneo yale ninayozungumzia yana ya, ya wa, wa, makabila ya wasumbwa yana wasukuma yana waha yana wanyamwezi yana 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 washubi ni, wali, ni, wa, ni wafugaji wa nyuki na walinaji wa asali kwa hiyo tulipobadilisha sheria tukaweka kizuizi na hii ilikuwa ni kazi kubwa ya kiuchumi na ukiangalia ndio maeneo ambapo wizara pia ilipeleka viwanda vingi vya asali kwa ajili ya capture soko la China kwa hiyo tulikuwa tumezuia kazi ya kiuchumi lakini tulikuwa tumetengeneza mradi haiwezekani kabisa watu wakaacha kwenda walikuwa wanaingia na wakiingia wanakamatwa kwa hiyo tukajikuta tume tume, tume tumegeuza makosa kuwa chanzo cha mapato na kwa sababu watu hawezi kuacha kazi ya uchumi walikuwa wanaingia kwa hiyo maamuzi ya ni maamuzi sahihi naomba kumpongeza sana mheshimiwa mheshimiwa rais na kumpongeza sana mheshimiwa waziri na kamati kwa kulizia jambo hili liweze kufanyika mheshimiwa speaker tunapobadilisha kuwa msitu hatumaanishi kwamba uh, tunakwenda kuua uhifadhi bado TFS wana wajibu wa kuendeleza ekolojia ya eneo lile kwa sababu hata TFS wana utalii unaitwa eco, eco tourism ambao unahusisha utalii wa kiikolojia na katika maeneo yote yaliyohifadhiwa wanyama wamo kwa hiyo bado TFS wanaweza kulilinda eneo hilo likaendelea kuwa na wanyama na likaendelea kufanya utalii lakini likaendelea kuruhusu wananchi kufanya kazi ambazo hazina athari kubwa kwenye misitu mimi wito wangu tu hapa mheshimiwa mheshimiwa speaker ni kwamba uh, utaratibu huu uangaliwe pia na maeneo mengine nataka kutoa mfano niwahi kutembelea ugara nikakuta kuna mto pale ambao ni mto unaofeed ziwa Tanganyika wakati wa kiangazi ule mto unakauka unaacha mabwawa yale mabwawa yanakuwa na samaki nyingi sana kwa hiyo wananchi wanavizia kwenda kuvua kwa kuiba lakini zisipovuliwa wale samaki wasipovuliwa wanakufa kwa sababu maji yanakauka wanakufa wenyewe sasa unaona sheria inazuia watu wasiende kuvua samaki. Kiangazi kikiwa kikali samaki wanakufa wenyewe. Kwa tuangalie utaratibu ambapo hata ndani ya National Park kama 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 kilichoenda kufanyika hakina madhara kama ni uvuvi wa samaki. Watu wakavua samaki kwa sababu nature ilivyo hata usipowavua usipowavua wewe watakufa. Kwa hiyo mheshimiwa jambo hili litufundishe lakini la pili E, mchango mkubwa wa eneo hili kwa wananchi wa, 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 wa maeneo husika tunatarajia kwamba mheshimiwa mheshimiwa speaker baada ya kwa nimerudishwa TFS wananchi wa maeneo yale kwa sababu ni misitu mikubwa watafaidika pia kwenye mazao mengine ya misitu tunaangalizwa kidogo mheshimiwa 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 speaker kigosi ni catchment area kubwa ya ya, ya malagarasi na mheshimiwa kanyasu hicho ki semeo chako ukishika na mkono wa kulia kwako kinazuiwa hicho kisemeo kwa sa, sauti haitoki vizuri ukishika na kushoto unatusaidia tunakusikia vizuri zaidi nakushukuru sana mheshimiwa speaker nilikuwa nasema kwamba pamoja na kuunga mkono nataka kuishauri serikali e, mambo mambo machache yafuatayo moja kigosi ni catchment area ya malagarasi ambayo malagarasi ndio inayotengeneza maji yanayokwenda mpaka ziwa Tanganyika. Kwa hiyo tunapoirudisha TFS e, jukumu la kuendelea kulinda ekolojia ile na uasili wake mheshimiwa mheshimiwa speaker alifanyike kama ambavyo kwa tunafanyika likiwa chini ya tanapa. Lakini la pili ni makazi ya wanyamapori. Na hawa wanyamapori hawatajua kama tumebadili sheria tumewatoa tanapa watabaki kwenye misitu. Wataendelea kuingia kwa wananchi tuliwahi kuishauri serikali kwamba TFS lazima wajiandae kudhibiti wanyamapori walio kwenye misitu yao kuna tembo wa kutosha kuna simba wa kutosha ambao wakiondoka tanapa wakaondoka wale watu wa game reserve wakabaki TFS lazima wajiandae kisaikolojia kwamba tu hawa simba walikuwa wanazungumzwa hapa wataingia kwenye hizo wilaya zingine kwa hiyo lazima jambo hili lifanyike uwekezaji wa kutosha lakini la tatu kuna misitu minene ambayo ndio chanzo cha mvua cha mikoa ya Kigoma, Geita, Kagera, Tabora. Kwa hiyo aina yote ya matumizi lazima ile rafiki kulinda ekolojia hii. Kwa sababu tunapofurahia mvua lazima tujue mvua inatoka kwenye misitu. Lakini la nne uh, ni nipongeze kwa kweli wizara. Eneo lile tuna hifadhi zingine nyingi 
tunazo hifadhi Buligi Chato tuna Rubondo tuna Ugala tuna tuna game reserve ya Mawozi sasa ni muda wa kuwekeza kwa nguvu kubwa Ugala kwenye National Park ili watalii waweze kwenda kwa sababu hatuwezi kujisifia kwamba kuna watalii kumi tu walienda hapana lazima tujue kwa nini watalii hawaendi kama watalii wanasafiri kwenda kuangalia uh, magofu ma Vietnam na, na wapi tuwalete Ugala ili waweze kufaidika na ekolojia iliyoko pale. Mheshimiwa speaker ninaunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Musa Ramadhani Sima tafuatana na Mheshimiwa Christopher Ole Sendeka Mheshimiwa Ndai Saba George Ruhoro ajiandae. Kabla hajaanza kuchangia Mheshimiwa Musa Ramadhani Sima wako wageni walioingia hapa bungeni baada ya matangazo ya wageni yaliyopita tuna wageni 42 wa mheshimiwa Justin Nyamoga ambao ni wanakwaya wa, wa KKKT ushirika wa Nyamuhanga Jimbo la Kusini Magharibi Diocese ya Iringa Karibuni sana Karibuni sana bungeni tuna wageni 96 wa mheshimiwa Ana Lupembe ambao ni wana maombi wa jiji la Dodoma wanafunzi wa chuo cha mipango na walimu wa Sunday school kutoka jijini Dodoma Karibuni sana. Karibuni sana. Tuna wageni watatu wa Mheshimiwa Maimuna Pathan ambao ni familia yake kutoka jijini Dar es Salaam. Karibuni sana. Tuna wageni waliotembelea bunge kwa ajili ya mafunzo, wanafunzi 96 wa chuo kikuu cha kilimo Sokoine Sua mkoa wa Morogoro. Karibuni sana. Karibuni sana bungeni. Tunao pia wanafunzi na walimu wa St Francis de Sales Mission School kutoka mkoa wa Tabora. Karibuni sana. Karibuni sana bungeni. Mheshimiwa Musa Ramadhan Sima. Mheshimiwa Speaker, ni nichukua fursa hii kukushukuru lakini pia na mimi nichukua fursa hii kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kwa, kwa dhati kabisa wa kutuletea maazimio haya mawili muhimu sana. Nimpongeze Mheshimiwa Waziri kaka yangu Muhammad Mchengelwa kwa jambo hili, jambo hili ni muhimu sana. Mheshimiwa Mheshimiwa Spika, na mimi nianze kwa kueleza mwaka 2018-19 nilibahatika pia kuwa katika timu ya awali ya mawaziri nane ambao tulipewa jukumu la kwenda kuangalia migogoro ya vijiji mia tisa ishirini na tano. Mwisho wa spika, maeneo yote haya mimi nimepata fursa ya kuyatembelea. Katika migogoro yote ambayo uh, inafahamika, jambo kubwa linaloonekana waifadhi wanasimamia sheria, lakini pia wananchi ambao tunasema wanavamia lakini wanalazimika kuvamia kwa sababu pia hayo ni mahitaji yao ya msingi kulingana na mazingira. Sasa mwisho wa spika nataka kusema nini? Maazimio haya mawili kuja Nadhani ni mpango mzuri ambao hata mimi sikutarajia katika kipindi kile na hata kipindi hichi ambapo tunaendelea kwamba sasa hivi tunapoamua kwa mfano uh, tumeleza azimio la la, la, ku, la kurekebisha mipaka pale uh, mbarari kwenye ruaha mkuu imeelezwa vizuri hapo na mheshimiwa waziri mheshimiwa waziri ameeleza vizuri sana faida ya, ku, ya kurekebisha mipaka na sio kurekebisha tu wameamua kugawa eneo kilomita za mraba na nani. ili ni jambo kubwa sana ni kupongeza sana mheshimiwa waziri na hoja yangu hapa ya msingi ni nyepe sana ni mahusiano kati ya wananchi wa mbarari lakini na waifadhi sasa kugawa tu eneo na tukasema tumegawa inaweza isitoshe kinachoweza kutusaidia sisi sisi kama 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 serikali lakini sisi kama wananchi tukae pamoja na tukubaliane na tuwe na mahusiano mazuri kati ya waifadhi na sisi ambao tunahitaji kutumia maeneo yale tofauti na hapo maana yake tutakuwa hatujatatua tatizo la msingi hapa tunajua uh, kwenye bwawa la mwalimu nyerere tunategemea maji kutoka katika ruaha mkuu lakini pia imetajwa kidatu na maeneo mengine kote watakao linda maeneo haya ni wananchi sio waifadhi peke yake lakini kama wao ndio wanalinda maeneo haya tunatarajia kuona serikali inawaunganisha wananchi na waifadhi lakini mheshimiwa spika kwenye uh, hifadhi ya taifa ya Kigos imeelezwa historia vizuri awali ilikuwa pori baadaye ikawa hifadhi ya misitu na baadaye ikawa hifadhi ya taifa ya Kigos kwa nini na ndilo eneo ambalo limehifadhiwa vizuri sasa umefika wakati 
wakati ambao ndio ambao mimi kwa kweli naipongeza serikali umekuja na njia nzuri ya kuhakikisha kwamba wananchi sasa watakuwa na sehemu ya kutumia lakini pia serikali itakuza uchumi kupitia kupitia hifadhi hii ya Kigosi. Mheshimiwa 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 speaker eneo hili ni muhimu sana na maeneo mengine tunazo hifadhi nyingi. Sisi kule Mgori pia tunahitaji eneo hili liweze kuhifadhiwa. Lisibaki tu kuwa hifadhi ya misitu lakini pia liende kuwa hifadhi ya taifa na hata baadaye kurudi kuwa hifadhi ya misitu ni jambo jema kwa sababu ya matumizi ya binadamu. Lakini mheshimiwa mheshimiwa speaker ndio mfano hata kule nilishawahi kufika Kagera Kanda Kagera Kanda ule msitu ni mkubwa sana. Unaweza kuutazama ule msitu ukaona kwamba msitu umehifadhiwa lakini katikati kule tayari kuna kilimo, kuna ufugaji, kuna nini kiasi kwamba kumekuwa na uharibifu mkubwa sana wa mazingira. Sasa maeneo kama haya serikali inapokuja na mpango kama huu ni vizuri kaangalia maeneo yote ambayo yana changamoto ili tuweze kushirikishana kwa pamoja wananchi wapate sehemu ya kuweza kufuga, ya kuweza kulima kwenye hifadhi hiyo hiyo lakini pia na hifadhi iweze kuendelea. Ninataka kushauri nini hapa mheshimiwa mheshimiwa speaker? Jambo la kwanza ni elimu. Tuna changamoto kubwa sana. Tunatunga sheria pamoja na kutunga sheria wananchi wanahitaji waelimishwe namna ya kuhifadhi mazingira lakini namna ya kuhifadhi namna ya kushiriki katika hifadhi zetu hizi kwenye kilimo na kwenye shughuli zingine usipotoa elimu kama serikali utakuwa hujatatua tatizo lakini jambo la pili ni hifadhi ya mazingira na hifadhi ya maji mheshimiwa mheshimiwa haya maeneo yote yamehifadhiwa vizuri sana ni vyanzo vya maji lakini mazingira yake ni mazuri sana sasa tunaporuhusu shughuli za binadamu maana yake tumeruhusu shughuli za kiuchumi shughuli za kiuchumi zinaweza kuleta athari nyingine kama sisi hatujachukua hatua ya kuelimisha watu wetu kwamba athari hii itakapotokea maana yake turekebishe tu, tu, tu isitokee tena hiyo athari nyingine turudi hapa tuone tulichokiamua hakiko sawa hili jambo ni la msingi sana niombe serikali kabla haijaamua kuanza kufanya maana yake iende katoe elimu ijue hapa tunahitaji kuhifadhi mazingira hapa tunahitaji kuhifadhi hizi haya maeneo ni hifadhi ya maji ili wananchi wetu waweze kujua jukumu kubwa na maisha yao yanategemea hifadhi hizi lakini mheshimiwa speaker eneo jingine ambalo ninge Ningependa ni, ni shauri matumizi bora ya ardhi. Imesema vizuri kamati. Na niwapongeze sana kamati kwa kazi zuri, wameeleza hapo vizuri matumizi bora ya ardhi. Hili eneo muhimu sana ambalo wenzetu wa Wizara ya Ardhi nao wanapaswa kushirikishwa ili waweze kwenda kutoa elimu ya matumizi bora ya ardhi. Hatuwezi kufika tukasema sasa eneo hili litakuwa eneo la kiuchumi, eneo hili litakuwa eneo la la, la, la hifadhi, lakini matumizi yake tunatumiaje wenzetu ambao tumewapa hii sheria waweze kuisimamia na wao washiriki kwa ajili ya kutoa elimu ya matumizi bora ya ardhi badala ya kuachia tu jambo hili likaenda kufanyika holela na baadaye kurudi kuanza kutatua mgogoro wa ardhi hii inaweza kutuletea changamoto kubwa sana na hata katika hiyo mipaka tunapoamua kwenda kuweka alama kwa maana ya beacons wananchi wawepo Tusizungumze tu kwamba tume, tumetenga eneo mia, eneo la e, kilomita za mraba 478 lakini tunapokwenda kule wenzetu sasa wakaamua kusogeza wananchi hawapo hii itatuletea changamoto wananchi wawe sehemu ya kuweka mipaka mipaka ambayo na wao wataiheshimu ili kesho tukirudi sisi tusiwe sehemu ya hiyo migogoro mheshimiwa spika nataka nikushukuru sana na niendelee kupongeza miezi minne sio jambo dogo sisi tumekaa hapa tumekupa ushirikiano na kwa kweli tukitakia kila laheri kwenye safari yako hiyo ya kidunia wewe ndio utakuwa icon ya Tanzania icon hii tunaitarajia wewe kufikisha ujumbe hata wenzetu tunajua wa, wa mali asili na wengine tunataka tuone na kuunga mkono kwa sababu uwepo wako kule sasa Serengeti itajulikana sijui nini kila kitu kitajulikana Tanzania itajulikana vizuri Mungu akubariki sana naunga mkono azimio hili asante Timotheo Paul Mzava ajiandae. Mheshimiwa Speaker, naomba nichukue nafasi ya kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa zawadi ya siku ya leo. Nachukua nafasi hii kushukuru wewe Mheshimiwa Speaker kwa jinsi ambavyo unaliongoza bunge letu tukufu. Mheshimiwa Speaker siku zote nimekuwa shahidi na Watanzania wamekuwa mashahidi juu ya uwezo wako na umakini wako katika kuliongoza bunge letu tukufu. Mheshimiwa Speaker siku zote ukikaa hapo linapokuja jambo gumu taaluma yako uzoefu wako peke yake umeendelea kuonyesha finance bill katika kifungu kile ambacho ulilazimika kuwasimamisha baadhi ya wabunge walikuwa kwenye kamati ile 
kulikuwa na jambo dogo lakini kulikuwa na athari kubwa lakini wewe mwenyewe uliliona kwa jicho lako na ukatufanya wote tulione mheshimiwa speaker anakupongeza sana kwa kazi nzuri hakika na hakika watu wa Mbeya wanaendelea kuona na kwa kweli na hakika kelele zile hazitamnyima e, tembo kunywa maji mambo yatakaa vizuri tu mheshimiwa speaker na nichukua nafasi mheshimiwa speaker sasa kurudi kwenye hoja iliyoko mezani ni ukweli usiofichika mheshimiwa speaker kwamba hatua ya leo iliyoletwa pendekezo la leo lililoletwa na Wizara ya Mali Asili na Utalii na Comrade Mohamed Mchengerwa na wasaidizi wake wote baada ya muamuzi ya Mheshimiwa Rais kwanza nichukua nafasi hii kupongeza sana Mheshimiwa Waziri kwa uamuzi huu wa busara mimi nitamke bayana kwamba maazimio yote mawili inayaunga mkono kwa asilimia moja. swala la kulinda kuhifadhi na kuendeleza rasilimali za nchi ni jukumu la kila raia kwa mujibu wa katiba lakini swala la kumaliza migogoro kati ya hifadhi za taifa au maeneo yaliyohifadhiwa na maeneo yanayozunguka hifadhi zetu za taifa kwa kweli dhamana hiyo wizara yako inayo nafasi kubwa ya kusaidia pia katika kumaliza migogoro hiyo na leo umeonyesha kwa vitendo kwamba yale uliyosema wakati wa ziara zako katika ulipokuwa unatembelea hifadhi za taifa kwamba utahakikisha kwamba kero hizi zinashughulikiwa leo umeshughulikia mpaka uweza kumpelekea mheshimiwa rais na rais kwa mamlaka aliyonayo kwa mujibu wa sheria ameridhia kupunguzwa kwa hifadhi hizi mbili na moja kubadilisha matumizi kutoka hifadhi ya taifa kwenda TFS. Hatua hii ni ya kimapinduzi na hatua hii ni faraja sana kwa wapiga kura wetu na watanzania kwa ujumla. Kwa maana hiyo nichukue nafasi hii sasa kumpongeza mwenye mamlaka mwenyewe aliyeridhia eh, hifadhi hizi mbili. Moja iweze kumegwa na nyingine iweze kubadilishwa kutoka katika hadhi ya hifadhi ya taifa kwa chini ya TFS. Na isi mwingine ni daktari Samia Suluh Hassan inampongeza sana jinsi alivyo wajali wapiga kura wake na watanzania na ni jambo lake la kawaida na mimi nataka niseme wazi kwamba GN namba 28 ya mwaka 2008 kamati imethibitisha na we mwenyewe umethibitisha kwamba kwa kweli ushirikishwaji haukutosha na ndio maana wananchi walikuwa wanalalamika sana katika maeneo hayo ambayo e, GN namba 28 iliweza kuondoa baadhi ya maeneo ya wakulima ya wafugaji na kuyaingiza katika hifadhi ya taifa bila ushirikishwaji wa kutosha. Ni rai yangu tu kwamba sasa mmefanya maamuzi ya hekima. Na maamuzi haya yamefanyika baada ya ziara yako mheshimiwa waziri, lakini yamefanyika pia baada ya ziara ya kamati yako, kamati ya mali asili, ardhi mali asili na mazingira. Nataka nichukue nafasi hii kupongeza kamati, ikupongeze wewe na msaidizi wako naibu waziri, katibu mkuu, e, mtendaji mkuu wa Tanapa na mtendaji mkuu wa TFS. Ni niseme bayana kwamba kama tukifanya hivi katika maeneo mengine kwa kuzingatia mahitaji halisi ya wananchi wetu katika kuinua au kushughulikia masuala yao ya uchumi e, tutakuwa tunafanya maamuzi ya kushughulikia ustawi wa watu wetu. Ni dhahiri basi kwamba e, haya yaliyofanyika Ruaha yaliyofanyika kigosi ya kielelea kufanyika pia katika kanda ya kaskazini mwa nchi yetu itasaidia sana kupunguza migogoro iliyoko huko. Nieleze bayana mheshimiwa waziri mheshimiwa spika kwamba nimueleza waziri nina imani kubwa sana naye. Na nina imani kwa sababu anatoa muda wa kusikiliza wabunge. Na mimi amenisikiliza katika swala la migogoro tuliyonayo katika eneo lile. Ninaamini busara ulioitumia baada ya kwenda kule Ruaha. Na kuomba na nikualike rasmi. Uje kanda ya kaskazini kwa maana ya mkoa wa Manyara na mkoa wa Arusha. Ndipo mtakapoweza kujua kwamba changamoto kubwa walionayo wafugaji katika wilaya za wafugaji na hasa migogoro ambayo e, inatokana sasa na mchakato unaoendelea mheshimiwa spika wa timu inayofanya tathmini ya maeneo yenye rasilimali za wanyamapori katika mapori ya maeneo yetu hali hii imeleta taharuki kubwa sana na imeleta taharuki kwa sababu tumetoa kama wafugaji maeneo ya hifadhi mnazojua haibishaniwi kwamba tumetoa mchango mkubwa Serengeti Tumetoa mchango mkubwa Tarangire, tumetoa mchango mkubwa Leke Manyara, tumetoa mchango mkubwa Ngorongoro, tumetoa mchango mkubwa Mkungunero, lakini bado mpaka leo katika ardhi ambayo inato, iko kwenye nyanda kame, ardhi ambayo haitoshelezi malisho ya mifugo iliyoko leo. Bado kuna mawazo na watu wanaopita. Kwa hiyo kuangalia maeneo ambayo tumeyatenga kwa ajili ya malisho ya mifugo ambayo tunapotenga maeneo ya mifugo ndio maeneo hayo hayo ambayo wanyama 
wetu ambao ni rasilimali za nchi wanakopata malisho kwa muda kabla hawajarudi katika hifadhi za taifa na mapori tengefu na mapori ya akiba lakini kinachoshangaza sasa zoezi linaloendelea sasa ambalo linajumuisha wizara kadhaa linachukua sura sasa ya kutaka kuanzisha hifadhi nyingine katika eneo la Lorkisale Game Control Area eneo lote eneo la Simanjiro Game Control Area eneo la South eh, Ruvu Masai Game Control Area eneo la Lake Natron Game Control Area eneo la Longido Game Control Area na nikuelezee mheshimiwa speaker athari inayojitokeza ni hii ni dhahiri kwamba maeneo niliyataja yanafanya Simanjiro kwa ujumla kuwa ni eneo ambalo awali kulingana na sheria ya Fauna Conservation Ordinance mwaka moja ilikuwa ni wilaya nzima za Masai zilikuwa chini ya Game Control Area. Sasa kama maeneo yale tumeshatoa kwenye hifadhi hizo na tumebaki na maeneo madogo ya malisho ambayo hatutoshelezi leo, nachukua nafasi kukualika mheshimiwa waziri. Naomba uje tutembee na wewe kijiji kwa kijiji, eneo kwa eneo, ujue umaskini ulioingia huko Masaini katika wilaya za wafugaji hao kutokana na maeneo kutowatosha leo. Leo kanda yetu ya kaskazini mwa wilaya ya Simanjiro na ukanda wa mashariki. Mvua iliyopita mwaka huu haijaonyesha katika ukanda huo. Maana yake mifugo yote ya Simanjiro ipo katika kata mbili za Loibosret na zingine zimefuga mpaka kuingia katika kata ya Makami na Ndido katika wilaya ya Kiteto. Lakini kinachoendelea leo mheshimiwa speaker ni kuteka tena kuchukua maeneo yale na kuyageuza kuwa hifadhi kwa maana ya game reserve au game control area. Nataka niombe serikali yangu sikivu ya CCM Jambo hili naomba mliache. Liacheni maana maamuzi yenu haya ya juu sio shirikishi. Yana athari kubwa katika ngazi za msingi, katika ngazi zetu za majimbo, katika ngazi za kata, katika ngazi za vijiji na mitaa. Tunaomba sana tushirikishane. Na ushirikishaji unaotakiwa kwa mujibu wa sheria kushirikisha mamlaka za serikali za mitaa katika ardhi za vijiji, ni mikutano mikuu ya vijiji, ni halmashauri za vijiji, ni halmashauri za wilaya ziweze kutoa maoni yao juu ya namna bora ya kutoka pale. Nina imani sana na Mheshimiwa Mchengerwa. Naomba ufike uione hali halisi. Usiletewe na wataalamu, usiokauzia mbuzi kwenye gunia. Mheshimiwa Speaker, juzi niliendelea zoezi moja lililo Kimotoro kati ya eneo la Kimotoro katika wilaya ya Simanjiro na kijiji cha Kiushi katika wilaya ya Kiteto katika eneo linalopakana na Mkungu Nero Game Reserve. Kinachoshangaza Mheshimiwa Speaker, mawaziri nane wakiongozwa na Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi walifika katika maeneo hayo na kueleza maeneo ambayo serikali imeridhia kuyarudisha kwa wananchi kilichokuja kutekelezwa katika uhalisia wake sio kile ambacho kilitangazwa na mheshimiwa lukuvi na kinachoogopesha kuliko yote kwa sababu mpaka wa Manyara ndio mpaka wa mkoa wa, wa, wa mpaka wa, wa Simanjiro na, na, na Kondoa ndio mpaka wa mkoa wa Manyara na mkoa wa Dodoma kilichokuja kujitokeza katika tafsiri iliyokuwa inafanywa pale kimsingi hata mtu ambaye ameishia darasa la saba anajua kabisa kwamba kilichofanyika hapa sio sahihi na niombe mheshimiwa speaker waziri naomba mkae na makongoro nyerere awasaidie makongoro nyerere alikuwa sahihi katika swala la mpaka wa dodoma na mpaka wa mkoa manyara kwa maana mpaka wa wilaya kondoa na mpaka wa wilaya simanjiro ile jia niko bayana huhitaji kwenda darasa kubwa sana kujua unaambiwa tu wazi kwamba unatoka katika mlima uliotajwa kwenye jieni hiyo jieni ya kuanzisha wilaya masai ambayo ndio jieni ya kuanzisha wilaya kondoa Inaweka bayana kabisa na naomba ni nukumu mheshimiwa speaker. Unatakiwa kutoka kwenye natangaza tu pointi moja ambayo ndio inaleta mgogoro na ndio jiwe liliko. Inasema wazi wazi kwamba thence south south east to a point four miles west south west of Mikuyuni Mikunga Wells. Mikuyuni Mikunga Wells ndio biko tunayegombania na wenzetu ambaye inahamisha leo kitongoji nusu ya kijiji cha Kimotoro kwenda wilaya Kondoa badala ya kwenda hiyo magharibi kilomaili nne ambayo mlima huko hapa nilipo kisima kiko hapa alipokaa waziri wa nchi aliyekaa pale unatarajia kwamba unatarajia 4 miles west south west ya alikokaa Jafo ndio nafanya kwa kisima kile kinachotamkwa west south west 4 miles kama hapo ulipo maana unakwenda kulia lakini wao wanakwenda kule alikokaa mheshimiwa waziri wa wa, wa, wa wa madini sasa unajiuliza hapa nilipo ndio mlima ulipo unaambiwa nenda west south west 
four miles kutoka kwenye kisima hicho ambako ndiko aliko mheshimiwa Jafo badala ya kunyoka kwenda kwenda kutafuta point upande wa magharibi unakwenda kutafuta point upande wa mashariki na kuweka jiwe na kwa maana hiyo unahamisha mpaka wa mkoa badala ya kwenda magharibi ambayo inaingia ndani ya Tanapa ndani ya eneo la Tarangire unalazimisha kwenda mashariki ambayo una athari kijiji kizima cha Kimotoro kuihamishia wilaya ya Kondoa sasa GN hii ni ya mwaka 61 GN namba 65 mheshimiwa speaker mheshimiwa dakika moja malizia mchango wako muda umeshesha sasa ni mheshimiwa speaker Naomba tu dakika moja uniongezie moja mheshimiwa speaker ikupendeza. Ndio hiyo niliyokuongeza malizie. Nashukuru mkuu. Maana yangu ni nini? Iacheni kitongoji kile cha Rkasupai kilichoko pale Kimotorok katika wilaya ya Simanjiro kwa sababu jie yenyewe inawataka wabaki pale. Ninaomba mawaziri mje wenyewe mshuhudie tafsiri potofu iliyotolewa hapo. Hatuna tabu hata kitamko hatuko kama mpaka ni huu lakini rais anahitaji eneo hili kwa ajili ya hifadhi. Sisi ni wahifadhi lakini zaidi waziri ni kualike tuangalie njia za mapito ya wanyama uone kwamba jinsi sisi tulivyo wahifadhi wazuri angalia eneo la natron inaathiri mlo longido angalia eneo lile lingine ambalo la la la, la, la GN zile nilizo kutangaza GSA za Simanjiro tusaidie ili tutoke pale baada ya kusema hayo mheshimiwa speaker nikiwa na imani kabisa kwamba mheshimiwa mchengero anatupa muda wake wa ziada basi naomba niunge mkono hoja katika mapendekezo haya yote mawili na namshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan kwa kutubeba katika barabara yetu kubwa ya kihistoria inayotoka kwa Asante Mheshimiwa Speaker. Asante sana. Mheshimiwa Ndai Saba George Ruhoro atafuatiwa na Mheshimiwa Timotheo Paul Mzava na muda wetu kama utasalia waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya mkazi. Na nakushukuru sana Mheshimiwa Speaker kwa fursa hii na mimi nianze kwa kumpongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suru Hassan kwa uongozi wake mzuri na kwa maono yake makubwa alionayo kwa Watanzania hasa kwa kuendelea kufungua fursa kwa Watanzania za kujiajiri kwenye sekta mbalimbali za uzalishaji lakini vile vile ni mpongeze na waziri wa mali asili na utalii pamoja na naibu waziri wake kwa kazi nzuri ambayo wanaendelea nayo na kwa kweli kwa kuweza kutafsiri maono na mapenzi makubwa ya Dr. Samia Suluh Hassan kwa Watanzania. Na sasa tunaona kwamba sasa baada ya mama kuleta unafuu kwenye sekta mbalimbali za uzalishaji hapa nchini, sasa leo ameangazia eneo la wafuganyuki na eneo hilo sasa naona lina linachagizwa na waziri wa mali asili na utalii pamoja na naibu waziri wake. Kwa kweli ninastahili maua yenu hongereni sana. Lakini E, kabla sijaingia kwenye mchango wangu na mimi ni mpongeze spika wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, mheshimiwa Tulia kwa uongozi wako mzuri ni vizuri tusio tunasemea pembeni tukupongeze hapa usikie na hata wananchi wa Mbeya wasikie kwamba wabunge tunakukubali na Watanzania wanakukubali na wewe unastahili maua yako Pongera sana spika kwa kazi nzuri Mheshimiwa spika Asanteni sana waheshimiwa wa bunge. Mheshimiwa spika, mimi nitachangia kwanza niseme ninaunga mkono hoja maazimio yote mawili, azimio la kurekebisha mipaka ya Ruaha, lakini vile vile na azimio la kushusha kwenye hifadhi ya taifa kwenda kwenye mamlaka ya hifadhi za misitu Tanzania TFS. Mheshimiwa eh, spika ni wazi kwamba e, maamzi haya na maazimio yote haya mawili yanakwenda kuleta unafuu mkubwa sana kwa Watanzania. Mathara ni kule Ruaha, migogoro ilikuwa ni mingi sana. Watanzania tulikuwa tunashuhudia watu wanagombania mipaka. Sasa e, azimio hili la kwenda kurekebisha hiyo mipaka huu ndio mwa 40 wa kwenda kupeleka suruhisho la kudumu kwa wananchi wale waweze kufurahia kuishi ndani ya taifa lao. Nikija upande wa Kigosi niseme tu kwamba mataifa ya Kongo, Rwanda na Burundi kwa sehemu kubwa yamekuwa yakiimpoti asali inayotoka kwenye hifadhi e, ya, 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 ya Kigosi. Sisi wananchi wa Ngara ni watumiaji wazuri sana wa asali. Asali yote tunayotumia Ngara tumekuwa tukinunua asali inayozalishwa pale Kigosi. Mathara ni na wananchi wote wa kanda ya Ziwa na wali wa mkoa wa Kagera 
wote tumekuwa tukitegemea asali ambayo imekuwa ikirinwa pale kwenye hifadhi ya Kigosi. Sasa kitendo cha kuondoa hifadhi hii kutoka e, kuwa hifadhi ya taifa na kwenda kuwa hifadhi ya misitu kinakwenda kufungua ajira kwa Watanzania zaidi ya 1500 ambao hawa wanakwenda kujiajiri moja kwa moja kwenye shughuli mbalimbali ikiwemo ufugaji wa nyuki kwenye eneo lile la msitu. Lakini kuna Watanzania zaidi ya 1000 ambao wanakwenda kupata ajira indirect kutokana na uwekezaji wa Watanzania ambao wanakwenda e, kuwekeza pale kufuga nyuki. Mheshimiwa spika, serikali ilikuwa na nia nzuri kabisa kupitia TFS ambapo viwanda vitano vimejengwa kwa ajili ya kuchakata asali mbichi. Na kwa siku moja viwanda hivi vilikuwa vinachakata zaidi ya tani nne ya asali ambayo inazalishwa na hawa e, wa, 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 na hawa wananchi waliojiajiri eneo lile. Na kwa mwaka mmoja viwanda hivi vilikuwa vina uwezo wa kuchakata tani za asali 1460 na mheshimiwa spika tani moja ya asali inauzwa shilingi milioni nne. sasa ukizidisha kwa mwaka mmoja ni takriban eneo hili lilikuwa linazalisha shilingi bilioni tano na milioni nane kutokana na uwekezaji ambao wakuli Lakini eneo hili mara tu baada ya kuchukuliwa na Tanapa likawa chini ya hifadhi ya taifa shughuli zote hizi zilisitishwa. Na mbaya zaidi mheshimiwa spika hebu fikiri kwa mwaka huu pekee watalii waliokwenda Kigosi ni watalii kumi. Imagine nchi yetu inawekeza pale tumewalipa watu mishahara, watu wanaweka mafuta kwenye magari, wanafanya wanafanya kampeni promotion mwaka mzima wanapatikana watalii kumi huku tumezuia watanzania kutengeneza shilingi bilioni tano na milioni nane kwa mwaka kwa kweli alikuwa ni maamuzi ambayo shilingi bilioni bilioni 30 ukifanya mahesabu zaidi ya bilioni 30 zimepotea sasa kwa kweli dhamira nzuri ya serikali inaonekana para ambapo serikali inafanya cost benefit analysis inaonyesha kwamba tukiendelea hivi hasara yake ni kubwa lakini tukifanya hivi tunaenda kupata faida tunaenda kutengeneza ajira kwa watanzania mimi kabisa kwa dhati ya moyo wangu nimpongeze dr samia suru hasan kuli aliyoyafanya waweze kujiajiri kwenye eneo hili mheshimiwa spika mimi ni waombe na watu watanapa hili liwe funzo kwao yako maeneo mengine ndani ya nchi hii kwa mfano hifadhi ile ya Manyara eneo lile la, ma, la Mayoka Mheshimiwa spika eneo lile lina veini zina madini ya vito yale madini ya vito uchimbaji wake hauhitaji matumizi ya kemikali ni kuruhusu mtu anakwenda na grader anachimbua analeta kadude kamoja kadogo kanauzwa mpaka dola laki moja nchi yetu dogo kanauzwa mpaka dola laki moja nchi yetu kuzungumzia hilo eneo. Wanatamani kukukamata hata kabla hujafika huko. Kitendo tu cha kuzungumza kwamba eneo fulani ni potential kwa nchi hii linaweza likatumika kusaidia Watanzania. Mimi ni muombe waziri wa mali asili na utalii. Kazi nzuri uliyoifanya huko Ruaha na huko Kigosi inaonekana na inaenda kuleta matunda makubwa kwa Watanzania. Katika eneo hilo hilo mheshimiwa waziri endelea basi ruhusu hata hata hata, 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 hata taasisi za serikali ziende zifanye utafiti tujue tuna reserve kiasi gani tujue kama taifa madeni tuo daiwa nje ya nchi tunaweza tukawekeza kidogo eneo lile tukapata fedha nyingi tukaingizia serikali fedha na tukaenda kutatua matatizo ya Watanzania ka eneo kenyewe kako mwishoni mwa hifadhi ya Manyara hekta zenyewe hata elfu mbili hazifiki hatukikata hekta fedha maamuzi yaliyofanyika ruaha na kigosi watu watanapa mwanze kuwa na moyo wa kufungueni moyo wenu muone kwamba haya mambo yanawezekana na hii iwe ni, 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 ni mwanzo wa kuangalia maeneo mengine potential kwa ajili ya taifa letu ili yaweze kuachiliwa ili uwekezaji ufanyike na nchi yetu iweze kupata faida kutokana na rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu alitujalia mheshimiwa spika baada ya kusema haya ninakushukuru sana kwa fursa hii niseme tu ninaunga mkono hoja asanteni sana Asante sana
Mheshimiwa Timotheo Paul Mzava atafuatiwa na Mheshimiwa Waziri wa Ardhi nyumba na maendeleo ya makazi. Mheshimiwa Speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi. Nami niongeze mchango kwenye hoja zilizoko mbele yetu leo. Mheshimiwa Speaker kwa pekee kabisa na mimi niungane na wenzangu kumpongeza na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri anayoifanya ya kujali maisha ya wananchi wa nchi hii. Maazimio haya ni ushahidi wa moja kwa moja wa Mheshimiwa wa Rais namna anavyowajali na kuwapenda na kuwasikiliza wa Tanzania. Lakini pia Mheshimiwa Speaker ni mpongeze Mheshimiwa Waziri na timu yako kazi nzuri ambayo wameifanya kwenye kuchakata na kuandaa maazimio haya ambayo kufikia hatua hiyo kuja kujadiliwa ndani ya bunge lako. Na mwisho kwenye pongezi Mheshimiwa Speaker ni kupongeza wewe mwenyewe na nikushukuru kwa namna ulivyotoa uongozi mzuri, uongozi imara kwenye jambo hili mpaka tumefika hapa tulipo. Mheshimiwa Speaker nimesimama niongeze mchango kidogo na nianze kwa kuambia waheshimiwa wa bunge na bunge lako tukufu. Kamati yako Mheshimiwa Speaker ya bunge ya kudumu ya ardhi mali asili na utalii inayofanya kazi kwa niaba serikali kwa upande wa Wizara ya Ardhi na Wizara ya Mali asili na Utalii. Kwenye jambo hili imefanya kazi hii kwa umakini mkubwa sana. Imefanya kazi hii kwa kuangalia na kubalansi maslahi makubwa ya taifa na kuangalia maisha ya wananchi wa nchi wa Tanzania. Niwaombe sana waheshimiwa wa bunge tuunge mkono maazimio haya ya kuwasaidia watu wetu. Baada ya kusema ya mheshimiwa wa speaker nitoe mchango kwenye maeneo yote haya mawili. Eneo la kwanza mheshimiwa speaker kwenye eneo hili la Ruaha. Kama tulivyosema tunaipongeza serikali kwa kazi hii nzuri. Lakini kwenye mchakato wa jambo la Ruaha nimejifunza mambo makubwa mawili ambayo naomba serikali ni ishauri. Moja nimejifunza kwamba elimu kwa watu wetu juu ya tunayoyafanya kwa ajili ya maisha yetu lakini kwa ajili ya nchi yetu ni jambo muhimu sana. Niombe sana serikali si kwenye jambo hili sio kwa mambo malasiri peke yake lakini elimu kwa wananchi wetu ni jambo muhimu sana. Lakini jambo la pili ambalo mheshimiwa mheshimiwa speaker nimejifunza serikali inafanya kazi kubwa inafanya kazi nzuri. Ni waombe serikali iendelee kukubali kuwa na moyo huu mzuri wa kutafakari na kufikiria maisha ya watu wetu kama wafanya kwa jambo hilo la Kwenye kazi iliyofanywa na timu ya mawaziri nane, mapendekezo yaliyotolewa kwenye kushirikia jambo la Ruaha moja ya jambo ni hilo jifunza yako baadhi ya maeneo machache ambayo taarifa zilizotumika kufikia maamuzi yale hazikuwa zimekaa sahihi kule uandani kule chini kwenye ardhi. Naishukuru serikali kwa busara yake baada ya kuona kuna haja ya kuongeza vitu vya ziada serikali imefanya hivyo na leo tumefika hapa kuja kwenye haya maazimio. Niwaombe sana waheshimiwa mheshimiwa speaker niombe sana serikali. Nitoe mfano tu wa kule Tanga. Kwenye eneo la wilaya ya Mkinga kaangu Kitandula na wilaya ya Korogwe kuna eneo kule kwenye Mto Umba. Eneo la Bonde la Umba. Kuna eneo kwenye kata ya Mwakijembe. Kuna eneo kwenye kata ya Kalawani kwenye wilaya ya Korogwe alamu wakienda uandani watakuja na picha kamili ya kusaidia kutatua mgogoro huu na kuwanufaisha wananchi kama wananchi wa Ruaha wanakwenda kunufaika. Hivyo hivyo na kwenye kata ya Magamba kwa Lukonge kwenye jimbo la Korogwe vijijini kwenye kijiji kile cha Magamba kwa Lukonge eneo la Changando. Ni kuomba sana mheshimiwa waziri wa mali asili. Tutume tena timu yale maeneo ambayo bado watu wataalamu wetu hawajarudi kwa mara ya pili. Wakafanya uhakiki wa hali iliyopo kule chini lakini pia tujitahidi kuongeza kasi ili maeneo yale yote ambayo yalipitiwa na timu ya mawaziri nane kazi ambayo umeachiwa kuwa mikoa ifanyike ikamilika ili tufunge mambo haya migogoro hii iwe imekwisha na kupata utakuzi wa kudumu kwa migogoro hii Mheshimiwa speaker kwenye eneo la pili eneo la hifadhi ya Kigosi Mheshimiwa speaker mimi nirudisha tu historia kidogo Kwa neema ya Mungu nilipata nafasi ya kuwa sehemu ya bunge la kumi na moja. Mwaka elfu mbili na kumi na tisa nikiwa mjumbe wa kamati mimi ndiye niliweka mezani taarifa ya kamati kuhusu maoni ya kamati kuhusu kubandisha hadhi eneo la hifadhi ya Ugala na hifadhi ya Kigosi kwa pamoja. Kama kuna kazi ngumu tuliwahi kufanya kwenye bunge hili ilikuwa ni kazi ya kupandisha Kigosi na kupandisha Ugala. Wabunge wa maeneo haya walikuja wakilia, walikuja wakilalamika wanaomba maeneo haya yasipandishwe hadhi ili wananchi wao wapate maeneo ya kufanya shughuli zao. Kwa sababu ya mazingira na sababu mbalimbali jambo hilo alikuwezekana kipekee tumshukuru sana mheshimiwa rais kwa hisi kwa hiki kilichokata kufanyika sasa kimekuwa ni kilio cha muda mrefu sana cha watu kufanyika sasa kimekuwa ni kilio cha muda mrefu sana cha watu nini jambo hili na nchi wa maeneo yanayokaribiana na eneo la kwa 
jambo hili likasimamiwe vizuri lifanyike vizuri ili mambo yaweze kwenda vizuri mwisho mheshimiwa speaker na ushauri kwenye maeneo madogo matatu moja mheshimiwa speaker tuna hifadhi nyingi sana za taifa lakini hifadhi zetu nyingi hazifanyi vizuri na kwenye uhifadhi hifadhi ya taifa ndio hatua ya juu kabisa ya uhifadhi ambayo kwenye hatua hiyo shughuli za kibinadamu haziruhusiwi kabisa ni wakati sasa kama nchi tufanye tathmini sahihi kuhusu hifadhi zetu za taifa zipi zinafanya vizuri zipi ambazo tunaweza kuzibadilisha baada ya hifadhi ya taifa zikawata mapori ya akiba ili mambo yaweze kwenda vizuri lakini kama yako maeneo ya kupandisha na kwenye pia endelee kupandishwa lakini jambo la pili kama nilivyosema tuongeze kasi kwenye kukamilisha utatuzi wa migogoro kwenye yale maeneo ambayo kamati ya mawaziri nane imefika lakini jambo jingine la nne mheshimiwa speaker ni shauri wizara mambo haya yanayokwenda kufanyika na maazimio haya yanatusaidia kupunguza migogoro kati ya wananchi na hifadhi wananchi na serikali lakini hii peke yake haitoshi mheshimiwa waziri ni wakati sasa na mheshimiwa rais alishasema na ametoa maelekezo kalitafakarini upya namna ya kuliboresha na kuliimarisha jeshi usu ili kulipa elimu zaidi kulipa weredi zaidi na kulifanya iwe rafiki na wananchi tupunguze migogoro kwenye haya maeneo lakini pia ni wakati wa kwenda kuliunganisha jeshi hili leo tunakwenda kuirudisha kigosi ni pori kubwa sana moja ya sababu ilikuwa tukalipandisha wakati wa mambo ya kiusalama pia yalikuepo tutampa TFS kufanya kazi lakini tusipoliimarisha jeshi hili tunahitaji utunzaji na uangalizi zaidi wa weledi na taaluma wanaopewa watu wa misitu ili mambo yaweze kwenda vizuri tukaimarisha jeshi usu ili mambo yaweze kwenda vizuri lakini mwisho ni shauri mheshimiwa speaker narudia tena kwa mara nyingine na nitaendelea kurudia hili kama nchi tukajidhatiti kwenye eneo la mipango ya matumizi bora ya ardhi sio kweli kwamba tuna uhaba mkubwa kiasi hicho wa maeneo ya kufanya shughuli maeneo ya kulima maeneo ya kuchunga na maeneo mengine moja ya changamoto tuliyonayo hatujatengeneza mipango vizuri ya matumizi ya maeneo yetu tuna lunch nyingi lakini ngombe wanaangaika maeneo ya kwenda kupata malisho lakini lunch tunazo nyingi naomba sana serikali jambo hili tukalipe uzito kwenye wakati tuliokuwa nao ili mambo yaweze kwenda vizuri baada ya kusema mheshimiwa speaker naunga mkono hoja na mafuna mazimio cha mawili nakushukuru kwa kulipa nafasi asante sana Mheshimiwa bunge naona dakika zimetuishia nilikusudia mheshimiwa waziri wa ardhi angetoa mchango wake sasa lakini muda wetu umekwisha kwa hivyo atachangia jioni naye Mheshimiwa bunge tumefika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kikao chetu hiki cha leo uh, hoja hizi zote mbili zitahitimishwa baadaye na tutaendelea na ratiba kama inavyoonesha kwenye orodha ya ratiba yetu ya leo Mheshimiwa Waziri wa Ardhi nyumba na maendeleo ya makazi ataanza nasi mchana Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mali Asili na Utalii atafuatia mtoa hoja atahitimisha hoja yake Kwa hivyo Mheshimiwa Bunge tujitahidi sote, sote kurejea kwa wakati kwa sababu muda huo tutafanya maamuzi kwa ajili ya hoja hizi mbili. Baada ya kusema hayo mheshimiwa bunge na sitisha shughuli za bunge mpaka saa moja kamili jioni leo. Shughuli za bunge kwa awamu hii ya kwanza imesitishwa hadi hapo saa moja jioni ambapo bunge walikuwa eh, wakijadili azimio la bunge la kuridhia kufutwa kwa hifadhi ya taifa ya Kigosi ili kuanzishwa kwa hifadhi ya msitu wa eh, Kigosi ambapo hoja hiyo iliwasilishwa eh, na waziri wa mali asili na utalii eh, Muhammad eh, Mchengerwa eh, kumbuka leo kikao cha bunge kilianza kwa maswali na majibu eh, kwa dua kwa maswali na majibu baadaye ndipo hoja hiyo iliwasilishwa na waziri lakini eh, wabunge wameichangia na wabunge wamekwisha kumaliza kuchangia baadaye tutakaporejea mchana e, watakifuata kuchangiwa ni waziri wa ardhi na baadaye mtoa hoja ataitamisha na wabunge kuipigia kula e, kuipitisha hoja hiyo basi sina na ziada kufikia sasa ndio tukitu mchana mwema kwa niaba ya habibu puruti na kudra mnisi pamoja na zanel e, chiza mimi ni evans mhando niwatakie mchana mwema tukutane tena saa 11 jioni kwenye matangazo mengine ya vipindi vya bunge kutoka hapa bunge tv
Oh, 